始まりました。今日まずクッキング。えっとね、今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん。牛乳買ってみましたーってことでね、どうやらなんかあのー、今ね、あの、学校行け,行けないで、あの、子供たちも悩んでるんだけど、その、給食のね、あれで、その、牛乳が余っちゃって、そのね、牛乳作ってる人たちも困ってると。で、まあね、牛,牛乳をみんなでいっ,いっぱいね、こういう時だから、あのー、使ってね、美味しい料理でどんどん牛乳を消費しましょうってことだってで、えっ、ー、とね、この間なんか、なんかの動画で忘れちゃったんですけど、あの、僕の、あの、動画のコメントで、あの、そういう、あのね、あの、コメントがあったんですよ。で、僕も、あいい,いいこと言うなと思って、ちょっと賛同してね、やってみようかなと思って。で、その人のリクエスト通り作りますね。でね、この札幌一番で、でシーフードミックス,ックスを使って、ね、なんかこう、クラムチャウダー的なラーメン。やってみたらどうですかってことで、まあ、リクエスト動画になりますね、今日は。ってことで、今日はこの、ね、札幌一番と牛乳を使って、ね、超簡単、えー、クラムチャウダー的なラーメン作っちゃいます。はい、調理、スタートはい、今日の材料説明いきますね。まあ、ということで、まあ、とりあえず、この牛乳。これメーカー何でもいいんですけど、今日たまたまこれが安売りで売ってました。毎日骨太をね、えー、池印さん、印さんのやつだね。もう骨太くなんだね、これを毎日飲めば。いや、毎日飲んどけばよかったな。うん、まあ、この、とにかく牛乳は、あの、栄養満点なんで、まあ、とりあえずこれ使いますね。で、それから、えっ、ー、と、シーズクードミューミックス。で、あとね、ちょっと味の補いで、ベーコンも入れてみようかなと思って。で、このね、札幌一番塩ラーメン。はい、これをベースにやっていきます。はい、ということで、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあね、早速やっていきましょうね。まあね、シーズクードミックスね、これ。冷凍のやつですけど、これ 350g 入ってるからね、さすがに今日これ1人前作るのにこれは多いんで、まあ大体まあ適量ですけどね、まあ適当にこう、キャッ、このぐらいでいいか、3分の1あ、これはちょっと多いか、うーん、これぐらいかな、まあ大体まあ、1人前だからまあ、80g ぐらいでいいんじゃないかな。80g から 100g ぐらいね。まあ、アバウトでいいんで、だいたいこんな感じ。ね。で、だいたいもうこれの、あの、4分の1ぐらいで使いましたかね。350g の4分の1ね。ちょっと計算できないんで、僕は、あの、計算してくださいね、みんなね。で、でこんな感じで、まあ、とりあえずこれを、あの、まあ、水でちょっと戻していきますね。戻します。さあ、そうしましたらベーコンね。まあ、ベーコンもね、ちょっと一人前にしちゃ多いかな。多いけど、あれだな、取っといてもしょうがないか。まあ、いか、全部入れちゃう。これはもうちょっと多いかもしれないけどね。まあ、こんな感じで、じゃあ入れちゃいましょう。はい。これで準備は OK です。<笑>よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まずね、牛、あの、札幌一番の設定は、ここに書いたんですけど、あの、お湯ね、あの、500cc 沸かして、ね、これを、まあ、あの、3分間、茹でると。ね。そうすると、ちょうど、あの、このお湯と同時に、この、あの、中の調味料を入れると、ちょうど良くなるよって設定なんですね。なんで、まあ、牛乳を 500cc でやればいいんでしょうけど、多分牛乳500、ストレートで牛乳だけでやるとちょっとね牛乳が詰まりすぎてね今一方こう美味しくないと思うんであのー、若干ねあの4対1であの水をね 100cc 入れてであの詰まってもいい部分ねこのよねでそれにあの牛乳を 400cc 入れたいと思いますはい牛乳 400cc 入りますよしこれで規定通り作っていけば美味しく仕上がるのではないかと。で、まあ、添加します。よし、ここにね、書いてあるけど、コップ2杯で1日分のカルシウムが取れるんだね、牛乳は。だから、コップ2杯分ぐらい取るのがいいんじゃないですかね。あと、なんか、なんとか、英語読めないけど、健康寿命を伸ばしましょうって書いてあるから、多分、健康寿命が伸びるんですね、この牛乳をたくさん飲めば。皆さん、牛乳ね、こんな時ですから、一生懸命飲まない人も、普段飲まない人も飲みましょうね。はい、沸騰してきました。はい、そしたらね、あの、まあ、規定通りね、はい、札幌一番塩ラーメンの麺を入れて、はい、そしたら、よいしょと。はい、そしたらね、他の具材も全部入れちゃいますね。はい、ベーコンちゃんに、よし。はい、あと、シーフードミックスね。
はい、これで魚介の味も変わりますベーコンの味も変わってめっちゃ美味しい味になると思いますよよしさあさあこれで麺が出上がるまでよいしょ1 2 3三とはい13分間スタートいやーこのね札幌一番の塩ラーメンの優しくて美味しい味にね牛乳ですからね絶対合わないわけがないそれでねこの魚介のだしも加わってベーコンのうまみね絶対美味しいと思うよいやいや楽しみですねじゃあこの3分間の間に普通はねあのー、まあ丼の方に入れればいいんですけどこのあのー、とりあえずこのあのー、なんていうの付属のあれを入れてね味がちょっと変わっちゃうかもわかんないんでと最後味見たいんでね先にじゃあもう入れちゃいますねでよいしょそしてこの切りごまこれがねもう札幌一番はねこれが最高に美味しい元なんでねこれで入れてよししっかりほぐれるのを待ちます、ね、少しこのインスタントラーメンっていうのは少し固めに揚げるのが好きですねだから3分っていう表示だけどねちょっとほぐれたら硬い麺ぐらいの時にもう揚げちゃって食べるのが僕は好きですねさあちょっともうちょっと時間あるけどちょっとこう馴染んだところで少し味見してみますねあー美味しいなうんやっぱりこの牛乳の味と合いますねうんなんとなくしょっぱいような気もしたなもう一回よいしょあーあそっかあれだなベーコンの塩気がちょっと強すぎて少ししょっぱめになってるなってことはじゃあちょっとね、うんえー、牛乳 100cc 追加しますまあねあれだよねあのベーコンの量が少し多かったからねシーフードミックスだけだったらそこまでこの塩分は移らないですけどあのベーコンの塩分が少し味に移ってますねその分ちょっとしょっぱくなりましたさあ 100cc 追加してどうかなうんいいねだいぶマイルドになったうんこんな感じでいいでしょうあそういった同時にはいちょうどね3分経ちましたはい、はい、そしたらはいもうちょっとね味も決まったしはいこれで完成ですよっしゃいこんな感じで、はい、器に盛り付けて、はい、これねあってもなくてもいいですけど、まあ、ちょっと色目的にね万能ネギなんかをこう真,真ん中に散らしてあげてはい万能ネギを散らしてはい完成しました今日の簡単料理ね、はい、札幌一番塩ラーメンのアレンジのクラムチャウラー塩ラーメンの、えー、完成ですめちゃめちゃ美味しそうよしじゃあね早速ね食べてみたいと思いますはいはい今日の感じねはいはいよいしょとはい、こんな感じだよ。えー、美味しそうですね。美味しそうに取れてるかなめちゃめちゃ美味しそうですよ。はい、じゃあ早速これを、はいはい、食べる前に、はい、いつも通り、チューハイタイム皆さん、お疲れ様でした。乾杯あー、美味しいもう、毎日美味しいへへーってことで、よいしょ、暑いな。今日の感じ、こんな感じだよ。えーどうかな牛さん取れてるといいなね白い器だからねどうかなはいじゃあ早速じゃあ食べてみたいと思いますよいしょね早速いただいてみたいと思いますこんな感じでよいよいしょこんな感じで麺が入っててもう,もうベ,ーベ,ーベーコンとかねこのあさりとかねホタルあのイカとかたくさん入ってますよじゃあまずね麺の方いってみますかよいしょほいいただきますうーんよいしょよっこれはもうめちゃめちゃ美味しい<笑>美味しいねこれねすごいあのなんていうのかなやっぱり牛乳と合いますねでこの牛乳とこの海鮮のだしがものすごい合ってる
。で、この、うん、根全体にこの溶け込んだ感じが、すごいね、優しくてね、いい味になってる。じゃあ、ちょっとスープいただきます。あー、美味しいね。うん。でもね、なんかちょっと今、立食した感じだと、やっぱりね、その動画内でちょっと、あのー、なんていうかなもう調整したけどベーコンね入れすぎたこれねベーコンの味が邪魔してるどっちかって言ったら邪魔というかね多分シーフードだけでよかったかもしれないねうんよかれと思って入れたけどもしかしたらこれねベーコン入れない方がいいかもしれないあのベーコン入れない方がこう素直に海鮮の出汁が出てあとこのベーコンのこの塩気がねどうしてもねうん、ちょっと強,強めに出すぎてたんでねだから美味しいんだけどねそこちょっと反省だなこれいただきますうんやっぱこの牛乳と札幌市場塩ラーメンの相性はめちゃめちゃいいでこの切りごまの感じもいい感じに出てるあー海鮮の出汁がねうん美味しいけどやっぱ若干このやっぱりあれだな気になっちゃうなこのベーコンの塩気がい今一歩は合ってないような気がするなこの赤ちゃんうんそうだね入れすぎたっていうのもあるけどね入れない方が僕はいいような気がするこれだとうんうんでこれねあとちょっとなんだろうな入れるとしたら玉ねぎを少しこうみじん切りみたいにして甘みをこう出してもよかったかもしれないねうんそんな感じがしましたねまあ全体的にいい味なんだけど反省点も出ました今回はこれはねおそらく、うん、とシーフードミックスだけの方があの味が際立っていいような気がしましたベーコンをなしで今度やってみたいと思いますってことでねまあにしても美味しいですようんにしても美味しいですってことで今日のこの札幌一番と牛乳のアレンジの、えー、クラムチャウダー小ラーメンはい大成功でーす皆さん簡単なんでやってみてください今日もご視聴ありがとうございました